नमस्कार स्वागत है आपका बात बेबाक में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन बिहार में लोकसभा के दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण का अब चुनाव जो है उसके लिए तैयारी हो रही है उसके लिए प्रचार का दौर चल रहा है लेकिन इस बीच एक बार फिर से नेताओं के प्रचार की जो सुई है वो जाति पर आकर अटक गई है इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार की सियासत दिलचस्प होती है इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां का सियासत करने का जो अंदाज है वो बिल्कुल अलग होता है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तक देश में राजनीति होती रही है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की देश में राजनीति होती रही है एससी एसटी और ओबीसी की या सवर्ण की पहली बार बिहार में एक नई राजनीति ने जन्म लिया और वो है फेक वर्सेज ओरिजिनल ओबीसी अब ये फेक ओबीसी क्या है ओरिजिनल ओबीसी क्या है यह अपने आप में जानना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि इसी मुद्दे के बहाने जाति की जंग फिर से शुरू हो गई है कौन किस जाति का है इसका कास्ट सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है चुनावी मौसम में एनडीए और महागठबंधन के बीच जाति पर एक बार फिर से आर पार शुरू है तेजस्वी बांट रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट फेक ओबीसी के बहाने किस पर निशाने आरक्षण पर फिर होगी चुनावी लड़ाई फिर एक बार जाति पर आर पार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पिछड़ों के बहाने वोट पर निशाना लगाने की कोशिश में हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ओबीसी होने को लेकर ट्वीट किया तो बिहार की सियासत की चुनावी तपिश बढ़ गई। तेजस्वी के ट्वीट के बाद सियासी फसाद शुरू हो गया बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी पर पलटवार किया आपको बता दें कि ये पूछ रहे हैं कि पीएमओ में कौन है पिछड़ा तो नरेंद्र मोदी जी का जो प्राइवेट सेक्रेटरी है जो उनका निजी सचिव है वो आदिवासी समाज से आने वाला राजीव टोपनो जो है उनका प्राइवेट सेक्रेटरी है देखिए जैसा मैंने कहा कि वो मेरे छोटे भाई हैं और उनको जानकारी का हमेशा अभाव रहता है मुझे लगता है ये तमाम ऐसी चीजें जो पब्लिक डोमेन में हैं और ऐसी चीजों पर बहाल पहली बात तो राजनीति होनी नहीं चाहिए और इस तरीके के सवाल पूछ कर, आ, किसी की आ, किसी की जाति पर सवाल उठाना मुझे लगता है ये अपने में ही बहुत गलत सवाल है तेजस्वी यादव ओबीसी का सर्टिफिकेट चेक करने वाले अधिकारी तो है नहीं तो तेजस्वी का प्रॉब्लम यही है कि जो काम करना है वो उनको आता नहीं और जो नहीं करना है उसमें वो टांग रहते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में एक चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को पिछड़ा वर्ग से बताकर कांग्रेस पर निशाना साधा था इसी के बाद तेजस्वी ने ट्वीट कर पीएम को नकली ओबीसी बताया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली वे फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं है श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है वास्तविक है जन्म जाति पिछड़े वर्ग के हैं हमारा सवाल है कि पीएमओ से लेकर के मिनिस्ट्री में ओबीसी की चर्चा करते हैं लेकिन अधिकांश पदों पे देश में कौन लोग हैं कौन किनको आप रखे हुए हैं सिर्फ खाली ओबीसी का नाम जब जाने से ओबीसी का कल्याण नहीं होगा ओबीसी एम्पावरमेंट की दिशा में काम करने के साथ साथ उनका प्रतिनिधित्व क्या है यह भी तो लोग देखना चाहता है अब सवाल है कि क्या चुनावी मौसम में देश की राजनीति जातीय गणित में उलझी है आखिर क्यों पीएम मोदी को खुद को पिछड़ा बताना पड़ा और तेजस्वी यादव कास्ट सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि नकली वर्सेस असली ओबीसी की लड़ाई से पार्टियों को क्या हासिल होगा पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया चलिए तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये फेक ओबीसी और ओरिजिनल ओबीसी जो है इसमें फर्क क्या है और कौन से नेता लोग हैं ऐसे बिहार की सियासत में जो लोग इस फर्क को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं उसमें तेजस्वी यादव का तो आज जिक्र है कि तेजस्वी यादव ये पकड़ते हैं कि फेक कौन है और ओरिजिनल कौन है चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़े हैं जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता वो हमारे साथ शामिल होंगे निखिल आनंद जी हैं बीजेपी प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखेंगे आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं जो मुख्य विपक्षी दल आरजेडी से अपना पक्ष रखेंगे और सरोज तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं वो भी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आप सभी मेहमानों का स्वागत है मृत्युंजय तिवारी जी शुरुआत आपसे ही बनती भी है 
एक बात बताइएगा जरा लालू प्रसाद यादव तेजस्वी या फिर तेज प्रताप यादव ये सब खुलेआम मंच पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम यादवों के नेता हैं हम अहीर समाज से आते हैं ये हमेशा का उनका कहा हुआ है ये सार्वजनिक है कोई छुपी छुपाई बात नहीं है और हर गठबंधन की बात करें रामविलास पासवान दलितों का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं जीतन राम मांझी माने जाते हैं मुलायम सिंह यादव हो मायावती हो तमाम ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि हां हम पिछड़े समाज से या एससी एसटी या ओबीसी या आदिवासी तमाम नेता अपनी बात कहते हैं अगर प्रधानमंत्री ने अपने आप को कह दिया तो उस पर आपत्ति क्यों देखिए आपत्ति इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास और माननीय प्रधानमंत्री जी हर जगह जगह पर उनका रंग बदलता है इसलिए हमारे नेता ने कहा कि ये नकली है आप याद कीजिए मुजफ्फरपुर की सभा में बिहार में उन्होंने कभी कहा था स्वर्णों पर बात की थी महाराष्ट्र में कहते हैं कि हाँ हमारा खून का रिश्ता है वहां जाते हैं कहते हैं प्रधानमंत्री जी कभी कहते हैं हम अति पिछड़े हैं पिछड़े हैं आपका जो कार्यशैली है आपके जो पीएमओ में जितने अधिकारी हैं आपने जो कैबिनेट बनाया हाँ। उसमें कितना सम्मान दिया कितनी भागीदारी दिया लेकिन वोट लेने का मौसम आता है तो फिर आप पिछड़ों के ठेकेदार बन जाते हैं जी दोनों अलग अलग बातें ये अगर प्रधानमंत्री ने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया ये आपकी शिकायत बनती है लेकिन आप अपनी जाति का मंच पर खड़े होकर जब प्रचार करें तो वोट के लिए आप वो करेंगे लेकिन आपको ये अगर डर हो गया कि प्रधानमंत्री ने अगर पिछड़ी जाति के वोट के लिए खुद को पिछड़ा कह दिया तो आप कहेंगे कि उन्होंने जबरदस्ती का कनेक्शन जोड़ा वो नकली ओबीसी है पिछड़ा पचपन पचपन वर्षों तक तो आपने हाँ। नहीं कहा अब आपको ये कहने की जरूरत हम लोग तो हमारे नेता तो खुल के और दुनिया जानती है सब जानते हैं यूनिवर्सिटी में कोई वीसी ओबीसी नहीं है पीएमओ में ओबीसी नहीं है ये सब पांच साल में ही पूरे देश में बदल गया है ना पांच साल से पहले सब ओबीसी बहुत अच्छे थे नहीं नहीं ओबीसी देखिए बात को हम जो असली मुद्दे पर आइए जो सवाल हमारे नेता ने कहा है हम तो कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि आपने क्या किया है क्यों नहीं जाति जनगणना प्रकाशित कर रहे हैं पहले आप ये बताएं कि आप किसी की जाति को लेकर ये कैसे टिप्पणी कर सकते हैं वो है? नकली है सवाल ये है पहले हम उस पर आएंगे कि उन्होंने क्या किया आप किसी की जाति को लेकर ये टिप्पणी कैसे कर सकते हैं अब ये बात आप देखिए जब राजनीति में आप माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को जाकर के खुलेआम मंच से ये बात कहते हैं कि मैं नकली तो हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं नकली आपका कार्यशैली आपका कार्य करने का आपने जो अभी तक काम किया है ये साबित करता है कि आप नकली हैं अच्छा। आप वोट के लिए पिछड़े बनते हैं ठीक है चलिए ठीक है निखिल आनंद जी निखिल आनंद जी जितने तो भी अभी बिहार में ये भी कहा जाता है कि अगर लालू प्रसाद यादव खुद को यादवों का नेता कहते हैं तो लोग कहते हैं कि पंद्रह साल में किस यादव चेहरे को लालू प्रसाद यादव ने बड़े फलक पर एस्टेब्लिश कर दिया बिहार में यह तमाम यादवों की भी शिकायत रही है हमसे पूछ रहे हैं देखिए निखिल जी ये जनता पार्टी जाति की राजनीति बिल्कुल नहीं करती है लेकिन हम ये बात स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं जी। वो अति पिछड़ा पिछड़ा वर्ग का है और इस बात को हम गौरव के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही राजनीति में यह संभव है कि कोई अति पिछड़ा समाज का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है अपने मेहनत के बूते और बूथ कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक का पद तक का सफर ये कांग्रेस और किसी पार्टी में संभव नहीं है जो पॉकेट की पार्टी है खानदान की पार्टी है और वंश की पार्टी है दूसरी बात तेजस्वी यादव की आपत्ति पर मैं बता दूं कि देश में तीन लोगों को शेड्यूल्ड अनुसूचित किया गया है संविधान के प्रावधानों के आधार पर शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट और मंडल कमीशन के आधार पर वीपी मंडल जी ने जो सूची बनाई ओबीसी की तब और मंडल कमीशन के लागू होने के पहले केंद्रीय स्तर पर कोई भी बैकवर्ड नहीं था लेकिन ऐतिहासिक तौर पर शूद्र और अति शूद्र टचेबुल्स एंड अनटचेबुल शूद्राज का कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी जाकर तेजस्वी यादव थोड़ा सा पढ़ लें और 
अगर हम यह भी कहें कि द्विज और नॉन द्विज का कॉन्सेप्ट है तो नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट तौर पर नॉन द्विज नॉन ब्राह्मीण कैटेगरी में आते हैं और वो ओबीसी समाज से आते हैं और मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद कई ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी में शामिल हुई हैं अति पिछड़ा में शामिल हुई हैं अब काम की बात नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम किया है वो ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया है दूसरा काम जस्टिस रोहिणी कमीशन रिपोर्ट जो अब सबमिट होने वाली है आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को राष्ट्रीय स्तर पर साकार करने के लिए दूसरा सबसे बड़ा का, काम किया काम है। काम किया लेकिन उनकी, 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 उनकी आपत्ति पर, पर पहले आते हैं ना उनकी आपत्ति पर यह है कि प्रधानमंत्री क्यों बार बार ये कहते हैं मंच पर चढ़कर ये बात बता दें कि तेजस्वी यादव और उनके पिताजी लालू प्रसाद जी ने कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन रिकॉर्ड दिखा दे कि कभी भी ओबीसी कमीशन को संवैधानिक देने के लिए कभी ठीक है सरोज तिवारी जी सरोज तिवारी जी उन्होंने नहीं किया सरोज तिवारी जी क्या ये सही है कि आप किसी की जाति को लेकर टिप्पणी करें आप कामकाज पर सवाल उठाइए मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि किसी की जाति पर यह कहना कि वो ओरिजिनल ब्राह्मण है या वो ओरिजिनल क्षत्रिय है या नकली है या नकली ओबीसी है यह किस तरह की भाषा है कात्यायन जी ये बात ही गलत है शुरुआत से आप प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो प्रधानमंत्री भारत में सर्वोच्च संवैधानिक पद है अगर लोकतांत्रिक मर्यादा में देखें और प्रधानमंत्री अगर स्वयं कहे कि मैं पिछड़ा हूं पिछड़े को परेशान कर रहे हैं तो जातिवाद तो वहां से उन्होंने शुरू कर दिया अब अगर जातिवाद प्रधानमंत्री शुरू कर दे तो नीचे वालों को क्या बोलेंगे जो मुख्यमंत्री है उप मुख्यमंत्री है नेता विपक्ष है उसको क्या आप बोल सकेंगे जब आपका प्रधानमंत्री ही जातिवादी राजनीति करना चाहता है अभी भाजपा के हमारे मित्र कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जातिवाद हमारी भाजपा जातिवाद नहीं करती अब तो ये कांग्रेस ऐसा नहीं हुआ है देखिए वो अगर चुनाव प्रचार में जाते हैं तो वो पार्टी के नेता होते हैं और पार्टी के लिए प्रचार के लिए जाते हैं पहले तो ये आपको समझना होगा क्या इससे पहले देश में ऐसा नहीं हुआ है सुन लीजिए ना नहीं नहीं सरोज तिवारी जी पहले इसका जवाब दे दीजिए क्या इससे पहले देश में ऐसा हुआ है या नहीं सुन लीजिए पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसको नहीं नहीं पहले मतलब ठीक पहले ठीक पहले धर्म और सरोज तिवारी जी सरोज तिवारी जी आप बात से बचिए नहीं इससे पहले हुआ है या नहीं मैं बच नहीं रहा हूं इससे पहले हुआ है या नहीं पहले और कहते हैं जी इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया 2014 से पहले आपकी पार्टी लगातार ये ढिढोरा पीटी सुनिए प्रधानमंत्री सुनिए सरोज जी सरोज जी मैं आपकी याददाश्त के लिए बता दूं 2014 से पहले 10 हाँ। साल तक आपकी पार्टी लगातार ढिढोरा पीटती रही है कि हमने चौरासी दंगों का धूल मिटाने के लिए साफ करने के लिए दाग मिटाने के लिए एक सरदार को पीएम बनाया तब आप क्या किसी धर्म विशेष की वकालत नहीं कर रहे थे नहीं नहीं कभी नहीं कभी आप चुनाव का कोई क्लिप दिखा दीजिए कि चुनाव का क्लिप क्या होता है मंच पर चढ़कर बोल रहे हैं तो जरूरी है कि चुनाव के समय नहीं बोलना है बाकी से मैं आप अपने प्रधानमंत्री को सरदार सरदार के प्रचार तो गलत नहीं है पूछा जाएगा कात्यायन जी कात्यायन जी मेरी बात सुन लीजिए कि अगर जब जब मेरे से पूछा जाएगा कि क्या आपने दूसरे समाज से बनाया है तो हम तो कहेंगे कि अल्पसंख्यक समाज से हमने प्रधानमंत्री बनाया है और ये गलत कहां होगा नहीं लेकिन नहीं। चुनाव में आप अभी कह रहे हैं हमने मतलब जब प्रधानमंत्री थे तो वो सिख प्रधानमंत्री क्यों कहे जा रहे थे सरदार क्यों कहे जा रहे थे क्यों नहीं था कि सिर्फ प्रधानमंत्री है वो धर्म विशेष नहीं है आता है नहीं चुनाव में नहीं इस्तेमाल किया जाता आप सामान्य बातचीत में मेरे से पूछेंगे तो मैं तो बताऊंगा ना ये तो आपका तर्क हो गया ना कि आपको जहां सूट करता है जहां आपको सूट करता है आप कहेंगे जहां आपको नहीं सूट करता आप नहीं कहेंगे तर्क है तर्क है कात्यायन जी की अगर कोई पत्रकार ही मेरे से पूछ ले तो मैं क्या बोलूंगा कि वो अल्पसंख्यक नहीं है वो सरदार नहीं है मैं क्या बोलूंगा अगर कोई कहेगा जनता के बीच जा रहे हैं जनता के बीच जा रहे हैं वो अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं हमने राष्ट्रपति बनाया ये सबको अधिकार है सरोज जी ये भी लोकतंत्र का ही अधिकार है जो आप कह रहे हैं राज्यपाल बनाया सिख समाज से हमने प्रधानमंत्री बनाया ये तो कहेंगे ना लेकिन ऐसा नहीं होता है वो प्रधानमंत्री अगर वो अगर बीजेपी कह दे और प्रधानमंत्री कह दे की हाँ मैं भी पिछड़े समाज से हूँ तो इसमें अनर्थ हो गया प्रधानमंत्री हमारे दुर्भाग्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनका रंग इतना बदलता है कि गिरगिट भी चलिए ठीक है उस पर आते हैं मुद्दे पर अभी हम आ रहे हैं अजय आलोक जी अजय आलोक जी पहले आप चर्चा में एक बार आप भी शामिल हो आप जरा बताइए कि अगर मनमोहन सिंह सिख प्रधानमंत्री बन के चौरासी दंगे के दाग धो सकते हैं तो आज नरेंद्र मोदी अगर खुद को पिछड़ा कह दें तो कौन सा अपराध कर दिया उन्होंने चुनाव में नहीं कह रहे एक मिनट एक मिनट ये बताइए मुझे कात्यान जी जी नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा हैं तो अपने आप को पिछड़ा नहीं कहेंगे तो क्या राजपूत कहेंगे या यादव कहेंगे जो पिछड़ा है तो पिछड़ा बोल रहे हैं नहीं तो यहां पे तो हमारे तो नकली आज कह रहे की राजनीति में अरे एक मिनट मैं आ रहा हूं उस पर धीरे धीरे आ रहा हूं 
हमारे यहाँ पे तो ऐसे ऐसे राजनेता है जो ब्राह्मण नहीं है तब भी अपने आपको जनो देहरी धारी ब्राह्मण कहते हैं उनका क्या कीजिएगा वो नहीं कहते ये बीजेपी के लोग कहते हैं अब एक मिनट वो तो ब्राह्मण नहीं है ना राहुल गांधी तो कहीं से ब्राह्मण नहीं है लेकिन अपने आपको अपने आपको अपने आपको जनो धारी ब्राह्मण का विषय है सर अपने आप किसी का आपको टोक नहीं आता नहीं कर फ्री कर दो तो ये जो नया चगुफा छूटा है जी आज बिहार में और उत्तर प्रदेश में एक साथ असली पिछड़ा नकली पिछड़ा तीन चार दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू आके मुसलमानों एक हो जाओ तो चुनाव चल रहे हैं ना जी कि जितना गिर सकते हैं उसकी कंपटीशन लगी हुई है कि कितना हम गिर सकते हैं हमारी तो वो बात है जाति पे हमारा सिंपल एक लाइन का मानना है सर सर धर्म समान सबका साथ सबका विकास आज नरेंद्र मोदी हो चाहे नीतीश कुमार पिछड़ी जातियों के लिए अति पिछड़ी जातियों के लिए बिहार ने जो किया आज वो रोल मॉडल पूरा देश अपना रहा है चाहे वो पंचायतों में आरक्षण का हो पचास प्रतिशत चाहे अभी जैसे निखिल जी ने बताया कि कर्पूरी मॉडल को पूरा देश अपनाने जा रहा है तो ये तो बिहार नहीं लागू किया था ना बिल्कुल तो ये बताइए कि पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने की राजनीति होना चाहिए या ये बोलना चाहिए कि मैं असली पिछड़ा तुम नकली पिछड़ा अरे कौन से पिछड़ा मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ कहते हैं जी भगवान से प्रार्थना है मेरी भगवान है ईश्वर मान ले सुन ले अल्लाह सुन लो इस देश के सभी पिछड़ों अत्यंत पिछड़ों और दलितों को तेजस्वी यादव जैसा अखिलेश यादव जैसा मायावती जैसा प्लीज बना दो अगर ऐसा हो गया तो मेरा देश सोने की चिड़िया फिर से हो जाएगा राहुल गांधी जैसा नकली ब्राह्मण भी बना दीजिए सबको ऐसा हो गया तो देश सोने की चिड़िया बन जाएगा भगवान करे ऐसा हो कि ये लोग जितने पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज है वो तेजस्वी यादव जैसे हो जाए अखिलेश यादव जैसे हो जाए बहन मायावती जैसे हो जाए ये कोई पिछड़े उछड़े नहीं है ये सब के सब अनुवादी हैं और ये सब के साथ सामंती सोच वाले हैं कुछ कहना चाह रहे हैं सरोज जी शायद आपकी बात सोशल सरोज जी बताइए मैं कहना ये चाह रहा था कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए जैसे कांग्रेस करती है कि हम सर्व समाज के नेता हैं हम सर्व समाज के लोग हैं कोई आप आप व्यंग में भी कह रहे हैं कि पिछड़े बन जाइए आप ब्राह्मण बन जाइए आप ये क्यों नहीं सोचते कि हिंदुस्तानी बन जाइए आप ये क्यों नहीं कह सकते कि राष्ट्रवादी बन जाइए आप ये सरोज जी थोड़ा फ्लैश में जाइए दो तीन साल से पहले क्या आप कभी किसी ने राहुल गांधी को और प्रियंका जी को कभी मंदिर में देखा था क्या क्या कभी राहुल गांधी ने अपना जनेऊ दिखाया था क्या दो तीन साल पहले राहुल गांधी ने कभी जनेऊ नहीं दिखाया राहुल गांधी ने नहीं दिखाया राहुल गांधी आज भी कहते हैं सर्व समाज का तो कहा से अब जनेऊ धारण कहा से कर दिया राहुल गांधी आपके लोगों ने कहा आप हिंदू नहीं है तो उनको बताना पड़ा हिंदू आपके लोगों ने कहा जनेऊ नहीं पहनते तो जनेऊ दिखाना पड़ा आपके लोगों ने कहा कि आप ब्राह्मण नहीं है तो बताना पड़ा मेरा गोत्र भी क्या है मैं ब्राह्मण ही कौन हूँ और इस तरीके से किसी का जाति या धर्म उसका अपना परिवार और उसके रिश्तेदार प्रमाणित करते हैं ये भाजपा के लोग वैसे हैं अरे तो आप भी प्रधानमंत्री को नकली ओबीसी कहते हैं तो वो भी बता रहे हैं कि मैं ओबीसी हूँ जाति धर्म आप भी प्रधानमंत्री को नकली पिछड़ा कह रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूँ पार्टी में शामिल हुए हैं उन्होंने पूछा की राहुल गांधी का नाम अगर प्रधानमंत्री खुद को पिछड़ा दावा करेंगे तब तो लोग प्रश्न उठाएंगे लेकिन आप दवा ही क्यों कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरा ही क्यों रहे हैं आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आप ठीक है निखिल जी निखिल जी एक मिनट निखिल जी निखिल जी मृत्युंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं मृत्युंजय जी की बात नहीं ठीक है मृत्युंजय जी को बोल लेने दीजिए फिर निखिल जी आपके पास आएंगे एक मिनट हाँ मृत्युंजय जी हमारे हमारे जदयू के प्रवक्ता जी कह रहे थे हाथ जोड़ करके सबको बना दीजिए अरे हम लोगों ने तो अरे आप छोड़िए ना भाई आपके नेता ने ट्वीट किया है उसकी बात करिए ना ट्वीट पर आइए हम भी हम भी उसी पर कह रहे हैं ना भाई हम भी हाथ जोड़कर भगवान से विनती करते हैं कि कम से कम डीएनए कम से कम डीएनए का जांच किसी का डीएनए का रिपोर्ट किसी का नहीं कोई बात का जवाब नहीं है तो बात का जवाब है भाई बात नहीं माना था कौन नहीं जानता है जानते हैं आपका आप नहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा था अब ऐसा गिरगिट अब ऐसा हाथ जोड़ करके हम भी कहते हैं भगवान से ऐसा परिवार राजनीति करने वाला कृष्ण अरे मृत्युंजय जी आप ट्वीट पर आइए मृत्युंजय जी ट्वीट पर आइए ट्वीट पर एक मिनट निखिल जी निखिल जी सरोज जी की निखिल जी सरोज जी सरोज जी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उसका जवाब ये लोग नहीं दे रहे हैं आप दीजिए ना वही तो मैं पूछ आप दीजिए कि उस ट्वीट का आधार क्या था क्या किया स्टेटस देने के लिए अभी तक आपने इसका जवाब नहीं दिया कि लालू प्रसाद यादव यादवों का नेता बन जाए तो सही प्रधानमंत्री पिछड़े बन जाए गलत 
मनमोहन सिंह सिख प्रधानमंत्री बन जाए तो सही मोदी जी अगर पिछड़ा प्रधानमंत्री बन जाए तो गलत तेजस्वी यादव सवाल उठाने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं किया है समाजवादी पिछड़ों का अपमान किया है कहें जी मैंने कभी लालू यादव और तेजस्वी यादव कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्वीट करने के बाद आप लोग फिर सोचते हैं कि अब इस पर बोलना पड़ जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा करने का काम किया है लालू प्रसाद जी ने कभी नहीं कहा कि हम जादवों के नेता हैं, उनको गरीब गुरुओं का नेता गरीबों का नेता गांधी मैदान में गांधी, गांधी मैदान में गांधी मैदान में रैली के दौरान जब तेज प्रताप यादव खुद को अहिर बताकर शंख बजा रहे थे तो लालू प्रसाद जी क्या वहां नहीं थे क्या क्या कहेंगे तो देखिए आर जे डी के लोग और चलिए ठीक है ठीक है अजय आलोक जी अजय आलोक जी अजय आलोक जी दस सेकंड में अपनी बात अजय ठीक है अजय जी सवाल उठाकर अजय आलोक जी पिछड़ों का ये जरा बताइएगा कि क्या लालू प्रसाद यादव ने या उनके परिवार ने खुद को यादवों का नेता नहीं करार दिया है क्या की बात कर सकते हैं और देश में जाति एक मिनट एक मिनट सरोज जी पाकिस्तान एक मिनट सरोज जी प्लीज निखिल जी अजय जी बोल रहे हैं जी आप आप मुझे ये बताइए ठीक है लालू यादव को रहने दीजिए यादवों का नेता मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है अच्छा है रहे लेकिन क्या एक पिछड़ी या अति पिछड़ी जाति से कोई भी नेता बनता है तो क्या उसका फर्ज नहीं है कि वो अपने पूरे समाज को आगे बढ़ाने का काम करे अन्य समाज के बारे में सोचे अति पिछड़ा समाज के बारे में सोचे उन्नीस में लालू यादव वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कर्पूरी फार्मूले का विरोध किया कि मंडल कमीशन में कर्पूरी फार्मूला लागू नहीं होगा क्यों आरक्षण जो मिल रहा है वो क्या सिर्फ यादवों की बपौती है या लालू परिवार की बपौती है अति पिछड़ों का नहीं है वो ये 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 बात अति पिछड़ों का नहीं है ये अति पिछड़ा विरोधी है लालू और मुलायम लालू और मुलायम अकेले ये जो अति पिछड़ा विरोधी बड़ी पीड़ा यही है कि जो पिछड़ों की राजनीति की वकालत करते हैं वो हकीकत में पिछड़ों के लिए करते कितना है क्योंकि लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगता रहा है कि पंद्रह साल में किसी दूसरे यादव को तो नहीं बढ़ने दिया उन्होंने आगे नेता नीतीश कुमार जी तो इसलिए बेहतर वही है कि पिछड़ों की या किसी भी जाति की बात करते हैं तो उस जाति के लिए करके दिखाएं ये ज्यादा बेहतर है बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सबका अजय आलोक जी सरोज तिवारी जी मृत्युंजय जी निखिल आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया बाद विभाग में इतना ही नमस्कार